এই যে মাছ এটা রুই মাছ দেখেছ এটা আজকে রান্না করব ভাজা করব যাই করি শেয়ার করবো তোমাদের সাথে থাকো তো এই যে এখানে বলেছিলাম মাছ কেটে নেব মাছ কেটে নিয়েছি আচ্ছা এখান থেকে যেগুলো মাছের তেল সেগুলো কিন্তু আমি নিয়ে নিব মাছের তেল আমাদের শরীরের জন্য ভালো তো ঠিক আছে রেডি করে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে যাচ্ছে এটা লালচে লালচে হোক তারপরে
এখানে নিয়েছি দুই পিস মাছের টুকরা আর নিয়েছি লেজ মাথা হয়ে যাবে আর এটা ভাজা করব আমি তো এত খাই না অল্প খাই তুমি খেলে পেঁপে কেটে দেই তো লাল শাক বাকি ছিল হাফ কেজি কিনেছিলাম
এখন এটার সাথে এটা কিন্তু কমপ্লিট মানে কুচানো হয়ে গেছে কেঁচে দিয়ে কেটে নিয়েছি তো এখানে দিব কাঁচা মরিচ আর দিব পেঁয়াজ রসুন লবণ তেল তাহলে হয়ে যাবে আমার শাক রান্না আর এদিক দিয়ে আমার কিন্তু বেগুন কষানো হয়ে গেছে আর কষানো প্রয়োজন নেই এখন আমি ঝুলি তো আমাকে বুঝতে হবে আর একটু ঝোল দেবো মানে এটা একদম পাতলা ঝোল করব সুপ তরকারি হ্যাঁ আর ফিশ অ্যান্ড ভেজিটেবল এইখানে সেটা দিয়ে সুপ ওকে বেশি ঝুল দিয়ে দিয়েছি কারণ চুলায় তাপ বেশি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে চুলায় তাপ বেশি থাকলে আমরা কিন্তু আর তাড়াহুড়ো করে রান্না করলে কিন্তু ঝোল বেশি দিতে হবে আচ্ছা তো আমি এখনই মাছ দিয়ে দিচ্ছি তো এটা আমি চুলা চেঞ্জ করে দিব এখানে মাছ ভাজা করব তো তেল গরম হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তেল গরম হয়ে যাচ্ছে তো আমি এদিক দিয়ে মাছ আজকে আমি মাছে কিন্তু পেঁয়াজ দেবো না পেঁয়াজ ছাড়া ভাজা করবো সল্ট চুলো পাউডার দিচ্ছি চিলি পাউডার একটু ঝাল লাগবে যেখানে আমরা মনে করব মাছের চর্বি আছে সেখানে কিন্তু পেঁয়াজ না দিলেও চলে কারণ পেঁয়াজ ছাড়া এই বাতি মাছ যেটা সে পেঁয়াজ কম দিলেও চলে সমস্যা আচ্ছা এই যে এখানটায় রাখছিলাম আমি বাটিতে মাছের চর্বি এটাও এটার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে মাছের চর্বিটা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ভালো আমরা মাছের চর্বি খেতেও পারি সমস্যা নেই মাছের চর্বিতে কোনো সমস্যা নেই তো এটাতে এখন আমি এটা কেচে কুচ্ছে দিয়ে দিব এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি দেখো এই যে এই যে তরকারি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমি বেগুন দিয়ে মাছের সুপ তৈরি করছি
মাঝারি তাপ দিতে হবে কারণ হচ্ছে বেশি তাপ দিলে ঝোল পড়ে যাবে মাছ কিন্তু আমরা যদি মাছে বেশি তাপ দিই তাহলে কিন্তু মাছ পুড়ে যাবে তো আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা একটু স্লোলি তাপ দেব তাহলে মাছ ভালো সিদ্ধ হবে মাছ ভাজা করলে ভালো একটা ফ্লেভার আসবে আমরা সেভাবেই চেষ্টা করব যেভাবে মানে ভালো রান্না পাওয়া যায় এইভাবে আমরা একদম সহজে মাছ ভাজা ভাজা করে নিতে পারি এই যে এখানে সুপ হচ্ছে আর ঢাকতে হবে না এখন এভাবেই হয়ে যাবে মাছ সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আর ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই এইটা সামথিং ঢেকে দেব কারণ হচ্ছে যে সবজিটা আছে সেটার যেন আরও নরম হয়ে যায় তা বাড়িয়ে দিয়েছি হতে থাকে এই যে একদম ডাইনিং নিয়ে আসছে এই যে এটা আমার তরকারি হয়ে গেছে আমি চুলা বন্ধ করে দেব আর হওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে আমার কিন্তু বেগুন দিয়ে রুই মাছের তরকারি হয়ে গেছে একদম কমপ্লিট সব তৈরি তো এইখানে তেল গরম হতে দিয়েছি এইটা এখানে দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন 
তারপরে দিয়েছি কাঁচা মরিচ দিয়েছি লাল শাক এখন আমি এটাতে একটু লবণ দিয়ে দিব দিয়েছি এখন একটু হলুদের গুঁড়া সামথিং কারণ এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যখন ভেজিটেবলের কালার ভালো রাখতে চাই তখন কিন্তু সামথিং হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের তেল গরম হয়ে গেছে বিসমিল্লা যাই হোক আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এই পর্যায়ে দিয়ে দিয়েছি এখন শুধু লাড়াচাড়া করব আর ঢেকে দিব ওকে তো এইখানে যে এত বড় পেপে এটা কিন্তু গাছের বাগানের পেপে
আমি নেবো না তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি আল্লাহকে